Hello everyone! Welcome back to our channel. This is requested. So I will be swatching and wear test na rin para kompleto. Yung Rouge Signature ng L'Oreal Paris. So ito lahat sila. Basahin muna natin bago natin buksan kung ano yung mga ano ba tong Rouge Signature na to. It's a revolutionary liquid lipstick. First of its kind in drugstores. Talaga! Sabi it's light as tint but pigmented as liquid lipstick. Two times thinner than liquid lipstick and high coverage pigments all day matte at ang presyo niya is 390 pesos lang. Wow! Okay, ang dami nagre-request sa inyo nito. So, let's do this. Wow! Ang ganda! Ang ganda, di ba? Pagka-open ko pa lang nito sa vlog, talaga napawaw na ako. Bago nila lalagyan ng lipstick nila, and I'm such a fan nung lalagyan, sobrang ang classy tingnan, sobrang social. Alam niyo yun, parang high-end. Diba? Pag tinignan mo, wow, 390 pesos lang to. So, in total, they have 10 shades. Lahat to isa-swatch natin. Available na siya sa L'Oreal counters sa lahat ng mall. May reds, may pink, may coral, and may nudes. So, balita ako under Infallible franchise pa rin yung Rouge Signature. Inspired siya sa Giorgio Armani and YSL na lipsticks. Medyo high-end. Yung YSL and Giorgio Armani under siya ng L'Oreal brand. So, kung mabibili mo to ng 390 pesos lang, tapos inspired dun sa mga mamahalin na lipsticks na yon, Giorgio Armani, magkano ba yun? And YSL? Siguro, mura na yung 2,000. Basta mga ganun siya, 2,000 pataas. Kung inspired to sa high-end brand, and katulad siya ng quality nun, edi winner. Pero yung itsura pa lang niya, wow. Ang ganda, ba? Diba? Okay, test na natin kung worth it ba to sa 390 pesos na halaga niya. Sa swatch na rin natin isa-isa. Okay, bumipili ako dito kung yun yung pinaka-okay. Uy, ang ganda nito. Ang ganda nito guys, yung I choose. Ayan, I choose, I choose. Ayan, ang ganda. para siyang nude na pink lipstick. And I'm pretty sure bagay to sa lahat ng skin tones. Ang ganda ng kulay niya. Okay, so unahin na muna natin to kasi ito yung pinaka-bet ko na kulay. Uy, bago yung applicator nila. Hindi ganun kahaba. Oo, oh, ba? Diba? Bago yung applicator nila, guys. Ayan. So, let's swatch sa aking hand. Sa skin muna tayo. Nabebend! Wow! At saka, malamig. Wow! Malamig siya. Yung amoy is, amoy perfume, pero mild naman. Para siyang tint na water-based. Sobrang gaan. Based pa lang dito sa swatch, ha? What more pa sa lips? So, doon natin matetest yung color payoff niya once na apply natin sa lips. Alright, so we apply na natin itong I Choose or number 1 to 1. May kita dito sa taas, guys, yung shade, ha? Ay, alamig! Guys, isang swipe lang yan. Sobrang dali ng application, no? Pointy kasi yung dulo, kaya walang kahirap-hirap. Love ko na yung applicator nila. Nabebend siya, guys. Ayan, no? So, madali siyang imaniobra sa labi kasi nabebend siya. Okay, so, yan yung 1 to 1 or I choose sa aking labi. Hintay muna natin mag-set, ha? Matte yung finish niya, guys. Up close, guys, as you can see, ayan, matte yung finish niya. And isang layer lang yan, ha? Maganda yung color payoff with one layer. Kanina nung ina-apply ko siya, watery yung formula niya, pero once na mag-set, It sets matte. And alam nyo naman, mahilig ako sa matte na lipstick. Kaya this one, sobrang pigmented with one layer lang. And uh, sobrang gaan niya. Okay, parang wala kang in-apply. I swear, ganun yung nararamdaman ko ngayon. Parang wala lang. Okay, iswatch na natin yung the rest of the colors. Buburahin ko lang siya. Nag-iwan siya ng tint. Ayan, o. Oh. Ang galing. Parang kumakapit siya sa lips, o. Oh. Kahit binura ko na siya with a tissue. Nandun pa rin yung shade. So, makapit siya sa labi. And I think makakatulong yun para hindi ka touch up ng touch up. So, I'm using a wet tissue. Natatanggal siya kagad, pero meron pa rin naiiwan sa labi. Okay, next. 116 or I Explore. Ganda ng mga shades. Yung pangalan. Perfect brown na nude shade. 
Ito yung tint talaga. Wala ka talagang mafe-feel sa kanya na lagkit. Malamig when you apply it. Tapos sobrang gaan lang niya talaga. Siguro mga 30 seconds, ayan, set na siya. Sobrang komportable sa labi. Parang wala lang. Parang nag-apply ka lang talaga ng water tint. Water tint, take note ha. Hindi yung tint na cream. Ito sobrang komportable. Ilang beses ko na paulit-ulit. <laughs> Alam ko paulit-ulit na ako. Pero ganun talaga yung nararamdaman ko. And malamig siya. Oops, nakalimutan ko iswatch sa skin. Para ma-compare natin yung itsura. Eh, tingnan nyo naman kung gano'ng ka-pigmented ito. O, oh, ba? So, ito siya sa skin. And ito siya sa labi. This one is nice din. Brownish nude. 1, 2, 4 or I Embrace. Ito naman, pink nude siya. Napagka-peach. I'm sorry, coral pala to. This one is a coral shade. Okay, so ito siya sa skin. And ito siya sa labi. Kung gusto niyo ng corally na coral. Coral. <laughs> Color. Colory. Corally na color. In fairness, yung lips ko ngayon, may pagka-dry pa siya. Pero hindi na emphasize Kasi nga water-based siya. Next shade, we have Eye Rule. Wow! Mauve. Medyo muted na mauve. So, ito siya sa skin. And ito siya sa labi. Very natural. Hmm. <laughs> Very natural. Alam niyo yung parang effortless. Na may nilagay ka sa labi pero hindi halata. Parang mm, natural lips mo lang ganon. So, ayan siya sa skin at ito siya sa labi. Okay, ang hirap nitong swatches na to kasi nag-iiwan talaga siya ng tint. So, kailangan kong patungan ng foundation para mawala yung kulay niya. Okay, let's move on sa 103 or I enjoy. I enjoy this. Yung pag-swatch. Oh, Tingnan naman natin sa skin, si I Enjoy. Ito siya sa skin, and ito siya sa labi. I Enjoy. Wine color tong I Enjoy. Okay, next shade, 114 or I Represent. Okay, so ayan na. Nandito na tayo sa reds. Medyo iba siya sa labi compared sa mahikita mo dito sa labas. Pero ayan, pareho siya sa swatch. So ito siya sa swatch, and ito siya sa lips. So, akala ko kanina nasa reds na tayo. Pero this one is pink. Ang hirap iswatch, guys. <laughs> Hindi na siya natatanggal. Oh my gosh. Kukuha ko ng cleansing water. Medyo makapit talaga siya sa labi. Which is a good thing para sa akin, ha? Sa lipstick. Kasi, hindi mo na kailangan mag-reapply na mag-reapply. Kasi, kung kumakapit siya sa lips, edi very good. Kahit lagyan ko ng foundation, talaga lumalabas yung kulay niya. So, ayan guys. Parang magiging inconsistent na yung aking swatches. Kasi, sobrang kapit niya sa lips. Okay, let's move on sa Eye Dream or 119. Doon muna tayo sa swatch. Orangey na red. Okay. Okay, napapatungan pa rin naman niya. So, Ganon siya ka-pigmented, guys. Kahit na meron ka something sa ilalim, ganon pa rin yung magiging itsura niya. See, hindi naapektuhan na no. Akala ko maapektuhan siya. So, ito siya on my lips once na mag-set. And ito siya sa skin. Still nice. Akala ko magiging inconsistent na yung ating swatches. Pero sa sobrang ganda ng pigment niya, kahit na may color yung ilalim ng lips mo or yung layer ng lips mo, it doesn't matter. Talagang lalabas yung kulay niya. So, ayun, nagpatunglong ulit ako ng foundation. <laughs> okay, next shade, 113 or I Don't. Okay. So, ayan si I Don't. Mas true red to compared kay I Dream. So, ito si I Don't. Again, guys, ha, sa lahat ng shades, isang layer lang yung nilalagay ko. Okay, so, ito siya on swatch. Ito siya sa aking labi. And ito siya sa lalagyan. I don't. Dapat don't me. Ganon. <laughs> <laughs> Alright, next shade is 126 or I play. Brown, yes. Okay. So, ayan siya. I play. And then, let's watch. So far guys, ano yung mga bet nyong kulay? Comment down below. Okay, so ito siya sa labi, reddish brown. And ito siya on swatch. Okay, last but not the least, yung 115 or I am worth it. Actually, ito yung gusto kong suotin ngayon. Ito yung nakita ko kay Heart Evangelista. Okay, so ito siya sa labi. Parang medyo nagiging pinkish siya sa lips. But it's still nice. Ayan, and then ito siya. Ito siya on swatch, and ito siya sa lips. So, this is I am worth it. Yes, I am. 
Okay, so, ayan guys, i-wear test natin to. Sobrang komportable niya. Kahit na nakailang shades ako na swatch ngayon, parang okay lang, parang wala lang. Hindi siya parang, alam niyo yung, ay, huwag yung maingay. Alam niyo yung ano, kahit nakailang swatches ako, parang okay lang siya sa lips ko. Hindi siya, hindi siya yung parang may something na sa akin labi. Wala pa rin, parang water, parang tubig lang, ganun. Medyo malamig nga lang siya. So, ayan, i-wear test natin to, guys. Tama ba? Ito ba yung nasa post ni Heart? ba? Diba? Dahil nga water-based siya, I think pwede rin siyang gamitin sa eyeshadow and sa cheeks. Tama ba? Try natin siya sa cheeks, guys, ha? Ang ginamit ko is si I Choose. Oo nga. Madali rin siya i-blend. Let's add more. And maganda na match siya. Kasi I have visible pores. So, hindi siya, alam niyo yun, hindi niya na-emphasize yung mga pores ko. So, ayan siya. Ayan na. Ito siya on one side. Ito yung wala pa. So, try natin doon sa kabila. Madaling i-blend, guys. So, I am worth it is nice. Akala ko hindi ko siya magugustuhan. Medyo kakaiba lang siya. Meeting na ko may transfer. Wala. <laughs> Kumapit talaga siya sa labi. Again, ha, it sets matte. Pero sobrang portable. Parang wala lang. So, to think na 10 shades lahat nung sinwatch ko, guys. Pero, wow. Okay, so babalik ako mamaya. Mag-update ako sa inyo from time to time. Pagkatas kumain. Or uh, kung anong ginagawa ko sa loob ng isang araw. I will be back later for updates. So far, so good. Actually, mga ganito, pwede mong timplahin. And siguro kagaya ng usual na pag-apply ko ng lipstick, maglalagay lang ako sa gitna and then saka ko siya isi-spread or i-blend uh, outwards. So, so, sobrang komportable niya at parang walang akong nilagay sa labi kahit na ang tingkad-tingkad na sa lips ko. Ito yung mga gusto ko, yung hindi masyadong alam niyo yun, yung hindi high maintenance na kailangan mo i-check na i-check kung kumalat na ba siya or what. Sa ngayon ha guys ha, para sa akin this is nice but I will update you later on kung kumusta siya sa aking labi. So, kumakain kami ng pizza ni Jaya. <laughs> Ayan, kasi mag-update ako sa lipstick na ginamit ko. Wala pa nangyayaring kakaiba sa lips ko guys. So, medyo mamantika pa yan, no? And steak pala, sumubo rin ako ng steak na kinakain ni Jaya. So, no changes. Wala pa. Guys, it's 12.50 na ng madaling araw and kailangan ko na matulog. Ay, no. Maghihilamos muna bago matulog. Pero alam niyo, feeling ko hanggang bukas tong tint na to. Tignan niyo na itsura sa labi ko. Nabubura siya, guys. And nagda-transfer. Pero, sobrang komportable niya. Siguro yun yung pinaka, para sa akin na, selling factor is yung comfort at the same time, yung tint na naiiwan sa labi. Sa akin, walang problema na tint na lang siya. As long as meron pang something. Kasi wala akong time. Ako kasi yung type ng tao na tamad na tamad akong tumingin ng tumingin sa salamin. Gusto ko yung, alam niyo yun, yung something na ilalagay ko sa face ko. Tapos hayaan ko siya ng ilang oras. Siguro after limang oras, saka lang ako titingin ulit sa salamin. Wala akong time sa sobrang busy ko. Kaya yung mga ganitong klaseng lipstick is okay sa akin. So, ayan, kung ganun din kayo na ayaw nyo na high maintenance na lipstick, this is nice. Yung shades niya is also nice. Siguro yung mga pula lang, yung parang almost the same sila ng shades. But, para sa akin, ang pinaka-paborito ko is yung I Embrace, maganda, I Choose, I Rule, I Explore, and yung I Play. Pero yung mga red is okay lang. But, yeah, yun lang. Yun lang yung thoughts ko. Pero guys, ang pinaka nagustuhan ko dito is yung stain sa lips. So, parang ito yung type ng lipstick na susuotin ko sa umaga, tapos hahayaan ko lang siya the whole day. So, ganun lang. Pero may technique ako, guys. I think it will work better kung magda-dot lang kayo, tapos ganun. Parang feeling ko mas tatagal siya sa labi. Ewan ko, ha? Sa akin kasi mas tumatagal yung lipstick ko pag ganun. Lalo na kapag mga velvet type of lipstick. So, sa inyo guys, alin yung pinaka-bet nyo na kulay dito? Please feel free to comment down below. And um, sa inyo ba, is it worth it yung 390 pesos? Kasi sa akin, sa tinagal niya sa labi ko, yeah, I think it's worth it. And mahirap talaga siyang burahin. Andito pa rin, no, yung swatches ko. Sobrang hirap niyang burahin. Yun lang guys, maraming maraming salamat. Again ha, ang selling factor nito sa akin is yung comfort niya sa labi. Water-based kasi. And it's the first time na makatry ako ng ganito sa L'Oreal. Pang everyday na lipstick, yan, may re-recommend ko to. Kasi, 
alam niyo yung parang parang wala lang sobrang yun nga comfort sakto to kasi di ba nung nakaraan ng nireview ko yung freshwear naman ng L'Oreal so parang mga pang fresh lang yung mga lipstick or yung mga products nila ngayon so Hmm, gusto ko yun. So, yun lang guys. Maraming maraming salamat. Comment kay down below if you wanna share your thoughts kung natry nyo na tong Rouge Signature and kung ano yung shades na bet nyo. So, yun lang. Thank you so much for watching. I will see you again on my next one. Bye!